കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തത് നമ്മളെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സുവിശേഷകന്മാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ദൈവം അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പല കാര്യം പലയിടത്ത് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിച്ചു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രധാന കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ രാത്രിയിലെ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒൻപത് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു ഖാലി കുടം പോലെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവവചനം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം കുടം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ വീഴുന്നതെല്ലാം പുറത്തോട്ട് ഒലിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ നാം നിക്ഷേപം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം കൃപാവരങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം വില പേശരുത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തോട് വില പേശരുത് അത്രയും ഒരു പൊതു പ്രസ്ഥാന അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കൃപാവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ നാല് സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് ഒന്ന് കോരിന്ദർ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മൂന്ന് എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാല് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ സാരയിൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്ലൈനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ഈ ഔട്ട്ലൈനിൽ ഒരു മൂന്നിലൊന്നേ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ ഔട്ട്ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെയും എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഈ ഔട്ട്ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നിങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകളെ ദൈവം വചനം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചവർ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ യൂസ് ചെയ്താലേ എനിക്കെതിരൊന്നുമില്ല ദൈവവചനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഭാഗത്ത് കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജന്മന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാസനയല്ല കൃപാവരം ജന്മന ലഭിക്കുന്ന വാസന അല്ലെ ജന്മന ലഭിക്കുന്ന കഴിവ് ദൈവം അത് നമ്മുടെ ജീൻസിൽ കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ വലിയ വലിയപ്പൻ തൊട്ട് എല്ലാവരും പ്രാസംഗ്യന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഫാദറിൽ നിന്നും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ടൊരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അതെൻ്റെ കൃപാപരമല്ല എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ കൃപാപരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് നമുക്ക് തരും അത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ആ നിക്ഷേപം ഈ ദാസന്മാർക്ക് പത്ത് അല്ലെ അഞ്ച് അല്ലെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റാത്തൽ ലഭിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിവേശിക്കാനാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് ചില സമയത്ത് നമുക്കുള്ള നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്ത് അതേ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കൃപാപരവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സഭാകമ്പമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന കഴിവ് അതെനിക്ക് ജെനറ്റിക്കലി കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ഫാദറിൽ നിന്നും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ നിന്നും എൻ്റെ കൃപാപരം അത് ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് എന്നെ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അധികം താമസിക്കാതെ എൻ്റെ കൃപാപരം എന്ത് എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായി എൻ്റെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്കും മനസ്സിലായി ആ മൂപ്പന്മാരാണ് ആ കൃപാപരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഏറ്റവ
പല വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സംഘർഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടേതായ സ്ട്രഗിൾ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല പ്രത്യേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കടന്നു പോയപ്പോൾ കർത്താവെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അങ്ങനെ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തപാതം നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്സൽ ഭാര്യ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നേരം കാരണം ജന്മന ഞാൻ ആ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു റിബൽ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ആ റിബലിനെ ദൈവം തൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അന്ന് തൊട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളിൽ പല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംശയങ്ങളുമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് ലിസൺ മൈ യങ് ഫ്രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ദർ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ സീക്ക് ഇറ്റ് സോ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കൃപാപരം എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലായിരുന്നു ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു എന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഞാനൊരു എളിയ വിശ്വാസിയാണ് എനിക്ക് കർത്താവ് യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള കൃപാപരം തന്നിട്ടില്ല യോറോ തിരുവഴുത്ത് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പത്ത് ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനമാണ് പത്രോസ് അല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഓരോരുത്തൻ വരം ലഭിച്ചതുപോലെ ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ആസ് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് എ ഗിഫ്റ്റ് എവറി വൺ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് എ ഗിഫ്റ്റ് തിരുവെഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും കൃപാവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കർത്താവും ദാസന്മാരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വരങ്ങൾ നൽകിയതായിട്ട് താലന്റുകൾ നൽകിയതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രക്ഷയുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസം എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൃപാവരം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ രണ്ട് ലഭിച്ചവൻ പത്ത് ലഭിച്ചവൻ അവരൊക്കെ ചെന്ന് അത് നിക്ഷേപിച്ച് പത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കൂടെ ഏൺ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അല്ലാതെ എൻ്റെ കൊച്ചപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എടാ അവർ നിനക്ക് പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനൊന്നും തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ പിന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നോ അത് ആ ലാസ്റ്റിൽ വന്ന ദാസൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ഞാനിത് നിക്ഷേപിക്കണം ഞാനിത് കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് യജമാനെന്ന് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്തിന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് യജമാനൻ വേണമെങ്കിൽ യജമാനൻ പോയി നിക്ഷേപിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ലാസ്റ്റിലുള്ളവൻ ചിന്തിച്ചത് നമ്മളിൽ പലർ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പാടില്ലെന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ശരിയാ ജോൺസൺ ബ്രദറെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കൃപാവരത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ കൃപാവരത്തിലായിരുന്നു വലിയ താല്പര്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഇന്നതാണ് അത് പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനും കൃപാവരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് പലർ എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്ന നല്ല സൗണ്ടാണ് തിൻ സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രിബിൾ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ജോൺസൺ്റെ നല്ല കഴിവ് കാണുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മ്യൂസിക് ഞാൻ ഐ വാസ് സച്ച് എ ഫൂൾ വിഡ്ഡിയായ ഞാൻ മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ വരെ പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവരെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയോ സംഹാവ് പുഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് വിട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് എനിക്കിതിൻ്റെ എ
ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കൃപാവരങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ആകുന്നത് ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ അവന് അവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കൃപാവരം കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് മോഹിക്കുന്നതിന് പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പകുത്തു കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ പകുത്തു കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷെയറിൽ എന്ത് ലഭിച്ചു അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം ഓരോ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിടാൻ വേണ്ടി ഫാദറിന് ഫീസിന് കാശില്ലായിരുന്നു പ്രോപ്പർ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കാശില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഏത് യൂണിഫോം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ യൂണിഫോം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് കല്യാണത്തിന് ഒമ്പഴാതിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോൾ എയറോനോട്ടിക്സ് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാദർ പറഞ്ഞു നോ മനെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ കഴിവില്ലെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിമിതിയൊന്നും വന്നില്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യാതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വന്നില്ല ദൈവം എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വിടാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം തന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യം പ്ലസ് കൃപാവരം ഇത് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ് അത് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ കൃപാവരം ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ പൂരകങ്ങളാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ദൈവം തന്നു കാണത്തില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു അത്ലീറ്റ് ആകാനല്ല നിങ്ങൾ ഡോണ്ട് വറി മനുഷ്യൻ്റെ ടെക്നോളജി ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ സഹസ്രാബ്ദ ആഴ്ചയിൽ എത്തുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ്റെ ടെക്നോളജി പെർഫെക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ജെയ്സിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് നല്ല ടെക്നോളജിയുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഷിംഷോൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ന്യായാധിപനായ ഷിംഷോൻ തൻ്റെ കഴിവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയല്ല നേരെ മറിച്ച് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാകാതെ പോയി ദൈവം ഷിംഷോനിൽ കൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ ഷിംഷോൻ ദൈവത്തോട് പലപ്പോഴും ഫെയ്ത്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശലോമോന് ദൈവം എല്ലാം കൊടുത്തു അത് ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യേക പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവ മക്കളായ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ പ്ലാനിൽ നിന്ന് റിബൽ ചെയ്ത് പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാറുണ്ട് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ എന്നാൽ മുടിയൻ പുത്രന് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായത് ചെന്ന് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് പന്നികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയ്യോ വട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനോ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ പിതാവിനെ വിട്ടൊന്നും പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയൊരു റിബല്യസ് മനോഭാവത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചത് ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പിതാവുമായിട്ട് ഫെലോഷിപ്പിൽ എത്തിയോ അനുജനുമായിട്ട് ഫെലോഷിപ്പിൽ എത്തിയോ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം അവൻ ഫെലോഷിപ്പിൽ എത്തിയില്ല നമ്മളിൽ പലർ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് റിബൽ ചെയ്ത് സഭയെ വരുന്നുണ്ട് പ്രബോധനം വായിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവത്താഴത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ആ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനെ പോലെ റിബൽ ചെയ്താണ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതും
കർത്താവ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവജ്ഞാനികളല്ല ഹെൽത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മകനെ നിനക്ക് ഈ കൃപാവരം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ കൃപാവരം എന്ത് സുവിശേഷം പറയുന്നതാണോ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണോ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരോട് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നതാണോ യുവ വിശ്വാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതാണോ കൃപാവരം ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്ര മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സ്മോക്കിംഗ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അപ്പം ഞാൻ ആ കാണുന്ന എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനോടും ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി വേണമെന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ശരിയോ സ്മോക്കിംഗ് ശരിയോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർ വലിയൊരു ജിംനാസ്റ്റിക് സംഘ തുടങ്ങും ഒരു മെരാത്തൻ ഓട്ടം ഓടുന്നത് പോലെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മറുപടി പറയും വട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ പലരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മാവനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മാവൻ പറഞ്ഞു വാ ഇവിടോട്ട് ഇരിക്കെ നമുക്ക് ബൈബിൾ ഒന്ന് തുറക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വരും ഇന്ത്യ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്വി എന്നുള്ള വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നീ സ്മോക്ക് ചെയ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തില്ല എനിക്ക് ഫോർ എവർ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ലഭിച്ചു ഒരു കൃപാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളയാൾ ആ കൃപാവരം വേണ്ട രീതിയിൽ പോഷിപ്പിച്ച് വേണ്ട രീതി നിക്ഷേപിച്ച് അതങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് വലിയ നീണ്ട രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല നാല് വാക്കങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ദൈവം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാവരും ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ മോണോ ആക്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള സഹോദരനോ സഹോദരിയ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ വേദനകൾ ക്രൈസിസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ലോകത്തിലില്ല അതെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മധ്യേ വേണം നാം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പോഷിപ്പിച്ച് അത് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ഓരോരുത്തൻ വരൻ ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല വി ഗ്രഹവിചാരകന്മാ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരെ അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോ അന്യ ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ കൃപാവരം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വത്തല്ല നമ്മൾ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം മാനേജേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല എയർലൈൻസ് മാത്രം സ്റ്റുവേർഡ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് എയർലൈൻസിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുവേർഡ്സും സ്റ്റുവേർഡസും അവർ അതിൻ്റെ യജമാനന്മാരല്ല അവർ നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മോഡേൺ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനേജർ മാനേജർ ഉടമസ്ഥനല്ല ദൈവ മക്കളായ നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജമാനൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഓണേഴ്സ് അല്ല കാര്യസ്ഥന്മാരാണ് ഉടമസ്ഥന്മാരല്ല കാര്യസ്ഥൻ യജമാനന് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരുവഴുത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ
ബേസിക്കലി എനിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അല്ല ഇപ്പം ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈവൻ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് അസീം പ്രേംജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അസീം പ്രേംജിക്ക് ആയിരം കോടികളിൽ സ്വത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആയിരം കോടി കണക്കിനാണ് പുള്ളി അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഈ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രൈസാണ് നോബൽ പ്രൈസ് നോബൽ പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരെണ്ണമുണ്ട് അത് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ നോബൽ പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശുണ്ടെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല അതാണ് ടെമ്പിൾ ടെൻ പ്രൈസ് ആരായിരുന്നു ടെമ്പിൾ ടെൻ സർ ജോൺ ടെമ്പിൾ ടെൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയായിരുന്നു താൻ ബിസിനസ്സിൽ കൂടെ ലക്ഷകോടികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ആയിരം കോടികൾ ജോൺ ടെമ്പിൾ ടെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നത് ആ അതിൽ നിന്നാണ് ടെമ്പിൾ ടെൻ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിനെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ നേഷൻസിലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ ധാരാളം കാശ് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻസായ നമ്മളും ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൃപാവരമുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കണം ഈ ടീച്ചിങ് ഇത് നിങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഐ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെങ്കിലേ ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ഒരു അന്ധനും ഒരു മൊടന്തനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ബന്ധം മൊടന്തിന് നടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അന്ധന് കണ്ണ് കാണത്തില്ല എന്നും രാവിലെ ആ അന്ധൻ ഈ മൊടന്തനെ തോളിലെടുക്കും മരുന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മൊടന്തൻ നേരെ പോ ഇടത്തോട്ട് തിരിയ വലത്തോട്ട് തിരിയ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഈ മൊടന്തന് എന്നും രാവിലെ താമസിച്ച സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭിക്ഷയ്ക്ക് യാചിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ പോകുമായിരുന്നു വൈകിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു മൊടന്തന് നടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അന്ധൻ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അന്ധന് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല മൊടന്തൻ തൻ്റെ കാണുന്ന കണ്ണും കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വേണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ ആ സമയത്താണ് എം എ എസ് ജോസ് ചൈനെ തൻ്റെ മിനിസ്ട്രി വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ അതിൻ്റെ പീക്കിലിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എം എ ജോസ് ചൈന എം എ ജോയ് ചൈൻ ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് ആ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ശുശ് ദൈവം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ അവരെയല്ല എന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്തത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലേ നമ്മെ സെർവ് ചെയ്ത ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജോയിച്ചാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ബാംഗ്ലൂറിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഞാനും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഐ വാസ് വെരി യങ് ജോയിച്ചാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാപ്പച്ചാൻ്റെ മോനല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് വിളിച്ച് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നു ആ ഇന്ന രീതി സംസാരിക്കണം ഇന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ സൗണ്ട് ഹെവി ആയിത്തീരും ഐ കനോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് പിന്നൊരു കാര്യം
ബട്ട് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് കൃപാവരം കൊണ്ട് ഓരോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് കൃപാവരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ട് പതിനേഴാം വയസ്സായപ്പോഴാണ് കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് എനിക്ക് ആ കൃപാവരം നൽകിയെങ്കിലും ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ആ കൃപാവരം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് കൃപാവരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ലോസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ വിഷമമായി തീർന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എൻ്റെ കൃപാവരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാരമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നാം പൂർണ്ണ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവത്തെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് താമസിച്ചു പോയില്ല ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനോട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ദ ബെസ്റ്റ് ഈസ് യെറ്റ് ടു കം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് സംഭാവന അതായിട്ടില്ല സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആയല്ലോ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ബ്രദർ ജോൺസൺ ഈ കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തിരുവെഴുത്ത് അതിനൊരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഒന്നുപോലെ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുകയിൽ വിശ്വാസികളായ നാം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം ശിശുക്കളാണ് തിരുവഴുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നു ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു അപ്പം എത്ര പ്രായമാണെങ്കിലും പത്താം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അറുപതാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നാം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ശിശുക്കളാണ് ആ ശിശുക്കളായ നാം ദൈവവചനം വായിച്ച് ദൈവവചനം പഠിച്ച് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തര ആ മനസ്സ് പുതുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം പത്താം വയസ്സിലാണെങ്കിൽ അറുപതാം വയസ്സിലാണെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആ പാപ സ്വഭാവവും ആ പാപ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചിന്താഗതിയും കൊണ്ടാണ് നാം ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മനോഭാവം ആ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയുള്ള കാര്യം എന്ത് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ത് പൂർണ്ണതയുള്ളത് എന്ത് ദൈവഹിത എന്ത് എന്ന് ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും അല്ലാതെ കൃപാവരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ചീട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കൃപാവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നാം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുക്കപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ രൂപാന്തരം വരും നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് വളരെ സീരിയസ്ലി ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്തു എവറി ഡേ പഠിക്കാൻ ഇത്രയോ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എവറി ഡേ ഒരു മണിക്കൂർ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവെച്ച് തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കും ഹിന്ദി ആയിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഹിന്ദി ബൈബിൾ അങ്ങോട്ടെടുത്ത് വായിക്കുമായിരുന്നു വളരെ ഫാസ്റ്റായിരുന്നു ഞ
ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സഭയിൽ ആദ്യമേ പിടിച്ച് എന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻചാർജാക്കി അധികം താമസിക്കാതെ സഭയിൽ പുൽപ്പിറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അധികം താമസിക്കാതെ ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സഭയിലുള്ള മൂപ്പന്മാർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇനിയും ടീച്ചിങ് ഈ സഭയിൽ ടീച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ജോൺസൺ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സഭയിലെ സീനിയർ മൂപ്പൻ തൃശ്ശൂരുകാരനാണ് ബാസൽ മിഷനിൽ നിന്ന് വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നതായിരുന്നു ഹെൻറി വില്യംസ് ഒരു ദിവസം മാസ്റ്റർ വാറണ്ട് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു എം ഡബ്ല്യു ഒ വില്യംസ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് പപ്പ വീട്ടിലില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോൺസണെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കും മൂപ്പന്മാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇനിയും തൊട്ട് ഈ ബൈബിൾ ഈ സഭയിലെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഐ വ ഷോക്ക്ഡ് ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്താ അങ്കിളെ പറയുന്നത് അങ്കിളിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈബിൾ ടീച്ചർ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈബിൾ ടീച്ചർ ഉള്ള സഭയിൽ ഞാൻ ഇനിയും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കണമോ നിങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ലെന്നോ അങ്കിൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ജോൺസൺ നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവം പരിചയവും പരിജ്ഞാനം ഉള്ളത് ഈ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരാണ് അവർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം കാണും അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എൻ്റെ കൃപാകരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് ഒരവസരം നൽകി ആ സമയത്താണ് ജോസ് ചായന ജോയ് ചായന ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ സഭയിൽ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അവസരം തന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നെ അതിനു വേണ്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ മൂപ്പന്മാർ വന്ന് സഭാഹോൾ തൂക്കാനായിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഞാൻ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ലോയറാണ് ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഡോക്ടറാണ് പ്രൊഫഷണലാണ് സഭാഹോൾ തൂക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സഭ നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ അത് എത്ര നമുക്ക് ലോ ലെവൽ എന്ന് തോന്നിയാലും അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ക്രമേണ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ കളമശ്ശേരി സഭയുടെ മെമ്പറാണ് അങ്ങ് വലിയ പെർഫെക്റ്റ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആളുകളാണ് ആ സഭയിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കക്കൂസും കുളുമുറി അല്ല കുളുമുറി ഇല്ല കക്കൂസാണ് ഉള്ളത് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ആ സഭയിലുള്ള ഏറ്റവും സീനിയർ സഹോദരിമാരാണ് അതിൽ ചിലത് ചിലത് മൂപ്പന്മാരുടെ ഭാര്യമാരാണ് സുവിശേഷകന്മാരുടെ ഭാര്യമാരാണ് മൂപ്പന്മാരുടെ മക്കളാണ് അവിടെ ആ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈ എന്നൊന്നുമില്ല ലോ എന്നൊന്നുമില്ല പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാൾ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് ഹോള് തൂക്കണം വൃത്തിയാക്കണം ഫർണിച്ചർ എടുക്കണം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ശരിയാക്കണം ഗ്ലോറി കിട്ടുന്നത് അത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനാന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സഭയിൽ ആ തൂത്ത് തുടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി തൊട്ട് ചെലന്തിവല വൃത്തിയാക്കുന്ന വ്യക്തി വരെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ അഭിന്നമായ ഭാഗമാണ് അംഗമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സഭയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ എഴുത്തുകാരനാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഗ്വാളിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ ഒരു മിഷണറിക്ക് ഒരു ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ അൻപത് ഡിഗ്രി ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ആ മിഷണറി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറായിരുന്നു ആ കടയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് 
ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഫാദർ എനിക്ക് തന്ന ചുമതല ആ കടയിൽ ചെന്ന് രാവിലെ അത് തുറന്ന് കട മുഴുവൻ തൂത്ത് തുടച്ച് ഒരു സ്പോട്ട് പൊടി ഒരു പുസ്തകത്തെ കാണാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ തൂപ്പുകാരനായിട്ടാണ് ഫാദർ എന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ബട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ മധ്യേ നിന്ന് തൂത്ത് തുടച്ച് ഓരോ എൻവലപ്പേലുള്ള പൊടി മാറ്റി ബുക്സിനോടുള്ള ആകർഷണം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ ബുക്സിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ അതെല്ലാം കണ്ട് എവൻച്വലി ക്രമേണ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളോടുള്ള ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു സോ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അല്ലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനായി എന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആദ്യമേ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ തൂപ്പുകാരനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഏത് ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഏത് സ്ഥലത്ത് വിടുന്നു അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് എനിക്കൊരു കൃപ എനിക്കൊരു നാണയം മാത്രമാ തന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം ഉടമസ്ഥനാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഡോൺ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽഫിഷ്ലി ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപാന്തരം നടക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് എൻ്റെ ഏ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ കാശ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാടാ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ റിയലി കൊച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ എടുത്ത് തരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടിരുന്നേനെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നേന് ആ യാതൊരു സ്വാർത്ഥമില്ലാതെ ഞാൻ അവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോയ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോലും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കാരണം അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ആണെങ്കിൽ ഇൻകം വേണം ഇൻകം വേണമെങ്കിൽ പാരലൽ കോളേജിൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ആ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സെർവ് ചെയ്ത സമയത്ത് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ വലിയൊരു രൂപാന്തരമാണ് ഹിന്ദി മീഡിയമിൽ പഠിച്ച ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് സോ സഭ തൂത്തു ഉടയ്ക്കാൻ പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും കട തൂത്തു ഉടയ്ക്കാൻ പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിളിച്ചോ എങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാകും കൃപാവരങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് നമുക്കുള്ള ആ ലോ ലെവൽ കോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും എൻ്റെ അനിയൻ വലിയൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ ആയിരുന്നു കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ സ്പോർട്സ് 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 ദൈവം എനിക്ക് ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വെച്ചതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സിന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ആ സമയം മുഴുവൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു അനിയൻ ആർമിയിൽ പോയി സ്പോർട്സ് അനിയൻ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നെ ദൈവം ആ ആർമിയിലല്ല തൻ്റെ ആർമിയിലാണ് വിളിച്ചത് തൻ്റെ ആർമിയിലെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്ന ആ ബലഹീനത എൻ്റെ കൃപാവരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവസരമായി തീർന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ശാരീരിക വൈകല്യം കാണും മാനസിക വൈകല്യം കാണും ഭർത്താവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കാണും ഭാര്യയുടെ കാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കാണും മാതാപിതാക്കളുടേത് മക്കളുടെ കാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കാണും സഭയിലുള്ള പ്രശ്നം കാണും നാട്ടുകാരുടെ കാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കാണും പ്രശ്നം തന്നെ പ്രശ്നം അതെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം വീടുകളിൽ മാർബിൾ ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ട് സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിൽ മൊസായക്ക് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊസായക്ക് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പല ദിവസം ഒരു മെഷീനും കൊണ്ട് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താണ് മൊസായക്കിൻ്റെ ആ ഫിനിഷ് കൊണ്ടിരുന്നത് മാർബിളിലും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് മാർബിൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് മാർബിളിന് ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ഗ്രൈൻഡിങ്
ആ മാർബിളിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിമിതികളും നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാർബോറാൻഡം പോലുള്ള ടൂൾസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടണം ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക സഭയിൽ നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മളത് വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യണം തൂക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെങ്ങും അത്രയും വൃത്തിയുള്ള മറ്റൊരു സഭാ ഹോൾ കാണാൻ പാടില്ല ആ രീതി തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ശരിയാക്കിയിടണം ദൈവം ഗ്രാജ്വലി ആ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപം നമ്മുടെ കൃപാവരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപം എടുത്ത് നമ്മുടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സെടുത്ത് നമ്മളെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കരുത് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വീട് തോറും സുവിശേഷീകരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൈവം അതിനായിരിക്കും വിളിച്ചത് ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനായിരിക്കും വിളിച്ചത് പ്രാർത്ഥന കൂടി വരവ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉപേക്ഷ മനോഭാവത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന കൂടി വരവ് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് ഏത് കാര്യം ഞാൻ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം നമുക്ക് പ്രാദേശിക സഭയിൽ എന്ത് ചുമതല തന്നാലും എന്ത് വിളി തന്നാലും അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യണം സുവിശേഷന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം വരും ആ രൂപാന്തരം വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ്യർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയുടെ ബിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ഞാൻ വായിച്ചത് ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യ ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ വിളിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമ വിളി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷ വേലയെല്ലാം വിട്ട് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ കളക്ടറായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ വിളിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നാളെ കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് കം ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൃപാവരം തന്നു എന്ത് ചെയ്തു അയ്യോ കർത്താവെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അവിടെ കളക്ടറായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള നൂറ് കളക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും മകനെ അല്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൃപാവരം നൽകിയിരുന്നു നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്തോട്ട് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൃപാവരം നൽകിയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു അതിനായിരിക്കും ഞാൻ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അത് വിളിയാണെന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിച്ചു ഈ വാക്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അത് വിളി മാത്രമല്ല പരമ വിളിയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോളിംഗ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോളിംഗ് ആണ് എല്ലാവരെയും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നിങ്ങളെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പ്രൊഫഷണൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പരമ വിളിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൃപാവരം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലോസിങ്ങിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മിൽ പലർ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിളി മനസ്സിലാക്കാതെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിറച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കുടത്തിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ പോകുന്നതിൽ പോയി ലോകപ്രകാരം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ മുപ്പതുകളിലാണ് ഇരുപതുകളിലുള്ള അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അവരുടെ പടവുമുണ്ട് അവർ ബിസി
അവർ കാശ് ഏൺ ചെയ്ത് 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 ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റിച്ച് മുകേഷ് അംബാനിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഇന്നുള്ള സ്വത്തിൻ്റെ പത്തിരട്ടി സ്വത്ത് ആ സ്ത്രീ ഏൺ ചെയ്തു തൻ്റെ മകനെ കാലിനൊരു മുറിവ് പറ്റിയപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പോയത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് അവൻ ആരാണെന്ന് യോജിച്ച് ഇന്ന സ്ത്രീയുടെ മകനാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കാശ് തരണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തള്ള മോനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ജോലി ഡോക്ടറിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ സ്ത്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതോട് ഈ കാല് പഴുത്ത് ആ കാല് ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മുകേഷ് അംബാനിയേക്കാൾ പത്തിരട്ടി സ്വത്തുണ്ടായിട്ട് മാതാവിനുണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു പത്ത് പൈസ ആശുപത്രി കൊടുക്കാൻ മടിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കാൽ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആ സ്ത്രീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു അമേരിക്കയിൽ അന്ന് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫാഷനായിരുന്നു വിലയുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോയേച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴെ അറ്റം എവിടെയെങ്കിലും ചവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതായിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓട്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആ മനുഷ്യർ തിന്നു തുടങ്ങി അന്നൊക്കെ കുതിരകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഏറ്റവും ചീപ്പ് അത് മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ വിൻ്റർ വരുമ്പോൾ ഈ സ്നോഫോളിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ വീടുകൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ വീടുകളുടെ പടം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസ് കാർഡിലൊക്കെ പടം കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് ആ ഫയർ പ്ലേസിൽ കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിറക് വാങ്ങിക്കത്തില്ലായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഓയിലും കൊണ്ട് വീട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓയിൽ വാങ്ങിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മുകേഷ് അംബാനിയേക്കാൾ പത്തിരട്ടി സ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ത്രീ വിശപ്പും കൊണ്ടും തണുപ്പും കൊണ്ടും മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സ്വത്തും കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ട് വട്ട് വാസ് യൂസ് നമ്മൾ പലരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു നമ്മളെ ഓരോ സാഹചര്യം നമുക്ക് തന്നു ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അതത് സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായ നാം ഏത് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സമൂഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയട്ടെ ക്ലോസിങ്ങിന് മുൻപ് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങി പതിനെട്ടാം വയസ്സ് തൊട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മരുന്നുകൾ ബ്രെയിനിനെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക മെമ്മറി അങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആകുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ബ്രദർ ഇ ബി എ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോട്ട്സ് മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഓർമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അറുപതാം വയസ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വിട്ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടു ഇനിയും ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി പ്ലസ് ഇവാഞ്ചലിസത്തിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു ചമ്പൽ പ്രദേശത്തോട്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പോയി തുടങ്ങി അന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരറിയാമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ പത്തിരട്ടി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മകനോട് ചോദിച്ചു മക്കളെ ഈ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ച് എൻ്റെ മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഏത് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിൽ എവരി ഡേ ഞാൻ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മകൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി അത് അറുപത് വയസ്സ് ഉള്ള ഡാഡ് ഡാഡി ഈ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ച് ഡാഡിക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മെൻ്റൽ എക്സസൈസസ് പറഞ്ഞു തന്നു അത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർപ്പിച്ചത് പേര് കാണാതെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാട
ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും ബൈ നെയിം ആണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം വിളിച്ചാണ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ഹാ ജോത്സ്ന രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ജോത്സ്നയുടെ പ്രതികരണമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാറിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു സീനിയർ വ്യക്തി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജൂണിയറായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുന്നുവോ ഷീ വാസ് മൂവ്ഡ് അന്ന് അവക്ക് ജോത്സ്ന ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുതിയ പുസ്തകമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത പർച്ചേ പർച്ചേസിന് റെഗുലറായിട്ട് ഇവിടെ പോകാറുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു പർച്ചേസിന് ചെന്നപ്പോൾ ജോത്സ്ന പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരെ പോയേ പറ്റൂ ഹൈ റേഞ്ചിൽ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റിനും കത്തോലിക്കരാണ് ഇവളും ഷീസ് ഓൾസോ കാത്തലിക് കത്തോലിക്കരാണ് അവർക്കെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ അവളോട് സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്തില്ല ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ അവരോട് സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാറേ ഒരു പത്ത് പുസ്തകം തരാമോ എനിക്ക് പകരം എനിക്ക് ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എനിക്ക് പകരം അവളാണ് പോയി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്തല്ല പത്തോ ഇരുപതോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് യു ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ മെമ്മറിയുമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ ഇനിയുമുള്ള ശിഷ്ടായിസ് പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരോട് സുവിശേഷം പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് അറിയാമെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനത് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു എൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വലിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനല്ല അല്ല ഐ എം എ വെരി ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ ജീവിതത്തിൽ പല വീക്ക്നെസ്സസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച ഏരിയയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ക്രമീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചത് ആ അത് മനസ്സിലാക്കി അവരവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ മുസ്ലിംസ് ആണ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ അറബിക് ഭാഷയിലാണ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ സാറേ അറബി ഭാഷ അറിയാമോ അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ അത് ദിവ്യ ഭാഷയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റിയലി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രെയിനിന് നല്ലൊരു എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തൊട്ട് റൈറ്റ് വരെ എഴുതുമ്പം അത് റൈറ്റ് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് എഴുതുന്നത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സ്വരങ്ങളുണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്വരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് മുസ്ലിം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യെസ് ഞാൻ അറബി പഠിക്കുവാന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയലി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓണസ്റ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പഠിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരങ്ങ് ഫ്ലാറ്റാകും എന്നാൽ പിന്നെ സാറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ തരാനാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ അവരവരെ ദൈവം വിളിച്ച അതത് ഏരിയയിൽ വളരെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയോടെ ഇന്നത് ചെയ്താൽ എൻ്റെ കൃപാവരം കുറച്ചുകൂടെ അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ദൈവം പത്തിരട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ കെയർഫുള്ളി മനസ്സിലാക്കി നമുക്കതിൽ നിക്ഷേപം ചെയ്യാം ദൈവത്താൽ നാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടും